Saludos, my friends, desde Ciales. Estoy acá, vine a visitar uno de los vehículos que abandonados que más a mí me gustan. Tengo historia con él. Quiero mostrárselos y sé que les va a impresionar muchísimo porque es un vehículo sumamente raro. Eh, llevo ya 10 años, bueno, más, yo creo que más. La primera vez que vi este vehículo fue alrededor de tal vez 12, 14 años más o menos. Eh, regresé a verlo hace como, como un año y hoy pues vine a verlo otra vez. Les va a dar pena cómo está porque es un vehículo bien interesante, especialmente para los fans de Jeep. Van a sufrir cuando vean esta rareza. My friends, esto es un Jeep FC 170. Esto es un camión eh, bien interesante, bien lindo. Esto tiene, eh, es este tipo de vehículo que la cabina está encima del motor. Eh, este en específico lo utilizaron como una grúa. Eh, yo la primera vez que lo vi pues tenía su capota, tenía el biombo de grúa y todo lo demás. Pero poco a poco se ha ido deteriorando en todos estos años. Y vine hace como un año y medio atrás, más o menos. Eh, y todavía tiene la capota, aunque está ya bien frágil. ¿ves? Pero ya con el tiempo y el huracán y todo lo demás, se le desplomó, se cayó. Quiero que la vean aquí de cerca. Pero miren qué lindo el frente. O sea, aún en ese estado, tiene su belleza. Miren aquí, la clásica parrilla la palabra Jeep y pueden ver más todavía miren esto que encontré por aquí como les digo la capota se fue miren ahí el biombo porque este era utilizado como una grúa miren la placa Jeep FC 170 4x4 aquí estaba la tarifa de enganche cuando un enganche costaba 15 dólares y más interesante aún, miren aquí la placa de manufactura. Tiene incluso, miren dónde está todavía, el radiecito AM. Y miren la capota ahí, mirenla. Esta es la parte que, que se cayó, se desplomó. Como les digo, la última vez que vine, eh, vine a visitarla, hace como aproximadamente un año, año y medio, eh, ya estaba bastante frágil, la capota ya estaba a punto de, de ceder, los potes estaban bien flojos y ahora pues vine a visitarla así porque, my friends, yo estoy tan loco, eh, mi desbalance mental es tal que de que los vehículos abandonados yo vuelvo y los visito como si fueran viejos amigos y en la última vez que la visité pues estaba así, o sea, la, la capota ya estaba a punto de, de ceder y ahora pues con el tiempo, más los vientos, el huracán y todo lo demás, pues terminó de caerse de caerse de la, la capota o sea le mostré aquí el frente le mostré la placa con el nombre del vehículo oh, por aquí le, moné, le mostré también la placa de manufactura que hasta dice Willis Toledo Ohio o sea, el piso completo está podrido aquí lo que queda pues el asiento y entonces pues también aquí pueden ver otra reliquia más. Miren esta tablilla. Jeep 1974. No conozco a Yuyo González, pero muchos de los historiadores que están viendo esto, es gente que sabe mucho y hasta más que yo de la historia del automóvil aquí en Puerto Rico, pues sabrá exactamente si era un dealer de Jeep o si era que vendía piezas. Pero miren qué linda la tablilla. Y acá pues está todo el mecanismo de la grúa voy a darle una vuelta por acá para que vean todo de nuevo la placa de Jeep FC 170 por wheel drive rotulito de las tarifas de eh, de remolque la plaquita de manufactura el biombo para que la vean entonces completa desde este lado Y desde aquí pues pueden ver la, la capota de, desplomada y pueden ver también la, la grúa completa.
Y ahí lo tienen, my friends. Un, unas reliquias de otra época, de una época pasada de Jeep, una época muy bonita en la que hacían este tipo de camiones eh, con la cabina encima del, de la, del motor. Y era 4x4. Y aquí en Puerto Rico esta, en específico, la utilizaron de grúa. También escasa. Estas yo las he visto muy poco. He visto muy pocas de ellos en exhibiciones de auto. Manejé una en un evento de, de Jeep en Michigan. Eh, son tan escasas que entre exhibiciones, eventos y esta, yo he visto como cuatro o cinco solamente. Esta yo les diría que es como la, la cuarta aproximadamente de las que he visto. Pero nada, espero que les haya gustado. Este no es un descubrimiento porque la conozco desde hace ya tantos años, pero vine a visitarla, vine a verla como estaba y me da pena verla en las condiciones que está. Ya está en las definitivamente en las últimas, últimas, últimas. Así que otro tesoro en el yunque. Nos vemos en la próxima, my friends. Hasta luego.